자, 36페이지에 27번 문제예요. 자, x 플러스 y는 3이라고 하는 직선과 mx 마이너스 y는 <웃음> 4n 마이너스 3이라고 하는 직선이 만나는데 반드시 어서 만나야 되냐면 1, 4 분에서 만나야 돼요. 근데 우리가 여기서 x 플러스 <웃음> y는 <웃음> 3이라고 하는 이 직선은 정확하게 그릴 수가 있죠. 근데 이제 아까 우리 앞장에도 있었는데 이 직선에 대한 정보는 우리가 아는 것이 없을 것 같지만 있다라고 얘기를 했어요. 왜냐하면 이게 미지수 m 때문에 기울기도 모르고 x 세트는 y 세트는 전부 다 미지수로 나오지만 얘를 m에 관한 식으로 고치게 되면 m에 관한 항정식으로 고치게 되면 이 직선은 m의 값에 관계없이 몇 콤마 몇을 지나는지 x가 얼마 y가 얼마인지를 구할 수가 있다는 거죠. 그래서 아무 정보도 없을 것 같지만 이 직선에서 주는 첫 번째 정보는 얘는 첫 번째 y는 이거 이항을 시키면 mx 마이너스 4m 플러스 3이기 때문에 아 기울기는 m이 되구나 라고 하는 하나의 정보를 알 수가 있고 또 하나의 정보는 얘를 m으로 묶어 볼게요 m으로 묶어 보면 얘는 x 마이너스 4가 되죠 이거 이항 시키면 얘는 이거 이항 시키면 y 빼기 3이에요 그래서 얘는 m의 값에 관계없이 항상 x는 4 y는 즉 4,3을 지나는 직선이다라는 것을 알 수가 있는 거예요. 자 그러면 우리가 이두 개의 직선이 반드시 어디서 만나냐면 1,4분면에서 만나는데 얘가 1,4분면에서 만나느냐 2,4분면에서 만나느냐는 누가 결정한다? 바로 이 4,3을 지나면서 기울기가 이 m 직선의 기울기가 어떠, 어떠한 방향으로 가냐에 따라서 얘가 몇 사분에서 만나는가가 결정이 되겠죠. 자 이거 그림으로 한번 표현을 해볼게요. 자, x 축 y 축 이렇게 있고, 얘는 y는 y는 <웃음> y는 마이너스 x 플러스 3이에요. 그래서 기울기는 마이너스 1이고 y 절편이 3이죠. 이 양변을 통과 3으로 나누면 이거 3분의 x 플러스 3분의 y는 1이죠. 3분의 x 플러스 3분의 y는 1이기 때문에 이러한 질서 우리 뭐라고 배웠어요? x 절편이 얼마? 3. y 절편이 3인 그러한 직선이다 라고 하는 거 우리 교과서에서 이거 배웠어요. 이로 직선이에요. 기울기는 마이너스 1이죠. 자, 이 직선에 우리가 이 직선은 항상 4,3을 지나요. 4,3 요점이에요. 4,3을 지나는 직선은 수없이 많이 그릴 수 있는데 얘를 반드시 몇 사분면에서 만나도록 일사분면에서 만나야 돼요. 그러면 일사분면에서 만나려면 이 직선이 일사분면 위에 있는 게 바로 이거죠. 이거. 여기서만 만나야 돼요. 그러니까 이 직선을 이렇게 그리면 된다, 안 된다? 안 된다. 이렇게 그리면 된다, 안 된다? 안 된다. 적어도 얘는 이 y좌표에 똑같은가 높이가 똑같아요. 이런 직선. 이 직선보다는 어때야 돼요? 아래쪽에 존재를 해야 되겠죠. 이렇게. 반드시 이 사이를 지나야 돼. 이렇게 일사분면에서 만나야 되니까 얘가 이렇게 0,3을 지나면 안 되겠죠. 이거보다는 작아야 돼요. 이렇게. 여기서 그러면 x축하게 평행할 때이 직선의 기울기가 얼마예요? 이 기울기 0인 거죠. 이 기울기 0인 거예요. 자, 그 다음에 얘가 4,3과 요 점. 요 점이 3,0이죠. 이렇게. 그러면 이 직선보다는 기울기가 어때요? 여기 안쪽으로 가야 되니까 점점 기울기가 어떻게 되는 거예요? 이거 점점 0이 가까워지죠. 즉, 이 직선의 기울기보다는 작다는 얘기죠. 결국 4,3을 지나는 이 직선의 기울기는 이 사이에 있어야 됩니다. 즉, 0보다는 커야 되고 이 직선의 기울기보다는 작아야 되겠다라고 하는 결론을 얻을 수가 있는 거예요. 그럼 이 직선의 기울기 이미 0이 나왔고 이 직선의 기울기만 구해주면 되겠네요. 자, 이 직선의 기울기는 자, 얘는 3,0 얘가 4,3 자, 기울기 구해볼게요. 자, 기울기는 4에서 3을 빼고 네, 3에서 0을 빼고서 이 기울기가 얼마야? 3이죠. 자, 아까 이 지선의 기울기가 m이다라고 했기 때문에 이 기울기 m의 범위는 0보다는 커야 되고 그 다음에 3보다는 어때? 